Um 7 Uhr gibt es ein kurzes Frühstück in der Pilgerberge im Nonnenkloster Convento de las Monjas Trinitarias in El Toboso auf dem Jakobsweg Camino de Santiago de Levante. Ich hatte gestern beim gemeinsamen Abendessen hier im Kloster den deutschen Pilger Peter kennengelernt und wir starten die heutige Etappe gemeinsam. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante beginnt in Valencia. Bis nach Santiago de Compostela sind es etwa 1200 Kilometer. Die 16. Etappe von El Toboso nach La Villa de Don Fatrique ist 27 Kilometer lang. Auf dem Camino de Levante trifft man nur selten andere Pilger. Peter war wie ich in den ersten zwei Wochen meistens alleine unterwegs und er hat ein enormes Rededefizit. Peter redet sich in Fahrt über seine frühere Arbeitsstelle und er läuft von Minute zu Minute schneller. Ich versuche mit ihm Schritt zu halten, er redet wie ein Wasserfall, nach einer Stunde raucht mir der Kopf, ich halte an und bitte Peter alleine vorauszulaufen. Etwas verdutzt trottet er los, nach ein paar Minuten verstaut er seine Jacke im Rucksack und ich hole ihn ein. Ich habe mich inzwischen so weit erholt und er versucht seinen Redetrang zu zügeln. Und so habe ich einen netten und angenehmen Mitpilger gefunden und wir werden die nächsten Tage gemeinsam den Camino de Levante laufen. Auf der heutigen Etappe kommen wir durch zwei Ortschaften. Den ersten Ort, Quintana de la Orden, sehen wir um Viertel nach neun von der Autobahnbrücke. Die Stadt hat 11.000 Einwohner. Quintana bedeutet Bauernhaus, dessen Bewohner ein Fünftel des Ertrags an den Landeigentümer abgeben mussten. De la Orden wurde an den Ortsnamen angefügt, als die Bevölkerung zum Orden von Santiago überging. Der Ritterorden wurde im 12. Jahrhundert gegründet mit dem ursprünglichen Ziel, Pilger auf dem Jakobsweg zu schützen und Muslime von der iberischen Halbinsel zu vertreiben. In Quintana de la Orden machen wir eine Kaffeepause. Um 11 Uhr gehen wir weiter. Der nächste Ort, La Puebla de Almoradiel, ist 7 Kilometer entfernt. La Puebla de Almoradiel hat 5500 Einwohner. Es gibt hier eine kleine Pilgerherberge mit drei Schlafplätzen. Vor dem Restaurant de la Torre Cilia gegenüber der Apotheke machen wir Mittagspause. Es gibt ein sehr leckeres Bocadillo, knuspriges Brot und das volle Programm. Tomaten und frisch gebratene Speck- und Schweinefleischscheiben. Der warme Bratensaft tropft aus dem Baguette, ein Traum. Bald überqueren wir den Rio Riguela. La Puebla de Almoradiel lag früher direkt hier am Fluss. Da es wegen der Flussnähe öfters Epidemien gab, wurde dieser Standort aufgegeben und der Ort weiter westlich neu gegründet.
Peter holt sein Handy heraus und spielt seine Playlists. Wir singen zur Musik der Eagles, Sissi Top und Alice Cooper so laut wir können. Hier draußen in der Einsamkeit der La Mancha stören wir niemanden, außer Christian, der uns irgendwann überholt. Um drei sind wir am Ziel in La Villa de Don Fadrique. Auch hier ist die Pilgerherberge wegen der Pandemie geschlossen. So wie ich hat auch Peter im Casa Rual El Rincón del Infante gebucht. Die Unterkunft an der Plaza Mayor wird in meinem Pilgerführer empfohlen. Die Übernachtung mit sehr gutem Frühstück kostet im Doppelzimmer 25 Euro und im Einzelzimmer 36 Euro. Welche waschen und trocknen sind im Preis enthalten? Juan, der freundliche Herbergsvater, empfängt uns in der liebevoll eingerichteten Herberge mit Begrüßungsgetränken und er verteilt Jakobsweganhänger. Später gehe ich die Stadt anschauen und einkaufen. Hier gibt es einen Dia-Supermarkt. In den größeren Läden dieser Supermarktkette gibt es meinen Lieblingsfruchtjoghurt. Normalerweise findet man in Spanien nur Joghurts in diesen winzigen Bechern. Hier gibt es gutes Joghurt im 500 Gramm Becher und dazu noch recht günstig in den Sorten Stracciatella, Waldfrucht und Pfirsich Maracuja. Da fällt mir die Wahl nicht leicht. La Villa de Don Fadrique bedeutet Stadt oder Residenz des Don Fadrique. Don Fadrique war ein Großmeister des Santiago-Ordens. Der Ort hieß früher Puebla de la Isla. Der Legende nach versteckte sich Don Fadrique im Jahr 1343 in der Nähe der Stadt, als er vor seinem Zwillingsbruder Enrique II., den König von Kastilien, floh. Aus Dankbarkeit gewährte Don Fadrique dem Ort die Stadtrechte und die Stadt nahm Don Fadriques Namen an. Die Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción wurde im 14. Jahrhundert erbaut und im 16. Jahrhundert umgebaut. Die Kirche hat ein gotisches und ein barockes Portal. Das gotische Portal ist mit Jakobsmuscheln aus Eisen übersät. Abends gehe ich mit Peter essen. Juan hat uns die Bate Portiva empfohlen. An einer Kreuzung biege ich falsch ab und so kommen wir an einer Weinkellerei vorbei. Gerade werden Weintrauben entladen, ich frage, ob ich filmen darf. Ich bin schon wieder draußen, da ruft mich Peter zurück. Er hat dem Kellermeister erzählt, dass wir Pilger sind und der Kellermeister lädt uns ein, den Wein zu probieren. Zuerst gibt es Wein vom Vorjahr sehr gut, dann neuen Wein, vier Wochen alt. Dieser hat 3% Alkohol und schmeckt schon fast wie Wein. Leicht angesäuselt gehen wir ins Deportivo. Anstatt einer gedruckten Speisekarte gibt es einen QR-Code mit dem Link zur Speisekarte auf der Webseite der Bar. Ich wähle Pommes mit Hähnchen Nuggets, eine Riesenportion. Nach dem Bocadillo von heute Mittag ist damit mein Kalorienbedarf für heute gedeckt. Als wir zurück in die Herberge gehen, ist es schon dunkel. <lacht> 